మన అందరం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఆచార్య సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతోంది అండ్ ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు మెగా పవర్ స్టార్ అండ్ అలాగే ఆచార్యని తీర్చిదిద్దిన మన కోరిటాల శివ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సో ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం కలుసుకుంటున్నా కాబట్టి మీకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ కొరటాల శివ గారు మీ సినిమా కోసం ఎంతగానో ఎదురు చేస్తున్నాం మేము సో మీకు ఒకసారి ఆచార్య దేవో బావ అనేసి మొదలు పెట్టాలి ఆచార్య ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ మెగా స్టార్ గారు మెగా పవర్ స్టార్ గారు ఇద్దరిది అని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ అంటే ఆయనతో అసలు అసలు లేదు అసలు ఐడియా కూడా లేదు సో ఓన్లీ చిరంజీవి గారితో సినిమా అంటే యాక్చువల్గా చరణ్ గారితో సినిమా అనుకున్నాం ముందు సో బట్ ఆయన త్రిపులర్లో ఆక్యుపై అవటం వలన సరే ఎందుకో ఒకసారి అనుకొని మాకేమో డ్రీమ్ చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయటం సో ఈయన అటు వెళ్ళారు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు చేయండి సార్ ఫాస్ట్ కొట్టేద్దామంటే ఫాస్ట్ కాదండి మీరు మన సినిమా తీస్తే చాలా ఓపిక్గా తీయాలి మీరు ట్రిపుల్ ఆర్ చేసిన తర్వాత మనం వి కెన్ ప్లాన్ దట్ బట్ ఇది చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ సార్తో సినిమా చేయడం అనేది హ్యాపీగా ఈ సినిమా చేస్తానండి అని చెప్పి దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ సో చిరంజీవి గారి కోసం ఎక్స్ స్క్రిప్ట్ రాయటం మొదలుపెట్టి ఒక షేప్కి వచ్చేసింది ఎక్కడో ఒక బ్లాక్లో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది టూ స్పెషల్ ఆ క్యారెక్టర్ సో అదేమో ఎవరు పెడితే వాళ్ళు చేసేది కాదు పైగా పైగా సార్ పక్కన అంటే సో ఐ థాట్ వెరీ ఆర్గానిక్ క్యారెక్టర్ అది పైగా అంటే ఫస్ట్ స్టార్డమ్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్కి అంటే ఇమేజ్ హీ షుడ్ బి ఎ స్టార్ టు ఫుల్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ రెండు అంటే వెరీ పయస్ క్యారెక్టర్ అంత అంత ఆర్గానిక్గా సరే సరే ఆల్మోస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజ్ ఎ గురుకుల్ బాయ్ సినిమాలో ద ఫస్ట్ ఇమేజ్ విల్ బి హిమ్ సి నవ్ హీ హౌ ఈజ్ లుకింగ్ నవ్ హీఈస్ లుకింగ్ లైక్ గురుకుల్ బాయ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా నేను ఏమి నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇయర్లీ వన్ వన్ సార్ట్ వైజ్ ఎప్పుడు మాల్లో ఉంటారు చరణ్ గారు సో వెన్ ఎవర్ ఐ సీ హిమ్ ఐ ఫీల్ దాట్ నిజంగా గురుకుల్ బాయ్ ఏమో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఉంటారు సత్యం నేను కూడా ఈ రెండోసారి కదవడం ఈ గత నెలలో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ స్వామి దట్ ప్లెజెంట్నెస్ ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్న ఒక గంట టైం తెలియకుండా టూ త్రీ అవర్స్ కూర్చొని స్పెండ్ చేస్తాం ఇంటింటూ మాట్లాడుతుంటాం వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ ప్లెజెంట్ ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయనకంటే ఇంకా వెరీ ఆప్షన్ లేదు అసలు బట్ బట్ ఆయన ఆయన ట్రిపులర్లో బిజీగా ఉండటం కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో అనుకున్నాం కానీ బట్ సంభవ్ అది ఇక వెంటనే ఈ సెట్ ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కూడా అని ఇంకా సార్ అన్నప్పుడు నన్ను నన్ను అంత స్పెషల్గా అనుకున్నారు కాబట్టి అది సంభవం మేనేజ్ కొంచెం కష్టమైనా సరే కొంచెం గెటప్ చూసుకోండి సార్ బట్ కొంచెం ఫిజికల్ కొంచెం కష్టమైన సరే ఐ నేను ఐ డూ ఇట్ అన్నారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపీ అండి బాగుంది ఇది కూడా చాలా ఆర్గానిక్ అయ్యి మీరు చెప్పండి అంటే సినిమా కథ చెప్పగానే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని ఎందుకు అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా నాకు కథ చెప్పగానే కాదు అసలు ఆయన చెప్పింది చిరంజీవి గారికి ఆ కథ ఎలా ఉన్నా ఏమనుకున్నా వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకున్నా నేను అది ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నాకు అలా అలా రావడం అండ్ ఈ బిజీలో ఉండటం ఐ నో ఐ కాంట్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో నిరంజన్ గారు ఆయనకి మంచి ఫ్రెండ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆయన నిరంజన్ గారితో ఒక సినిమా చేద్దాం అని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నారు అదే నాతో చేయాలనుకున్న సినిమా సో నిరంజన్ గారిని ఇన్వైట్ చేసి వి రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ అండ్ హీ వాజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఆయన శివ గారితో నాతో చేయడమే ఆయన హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ దాని తోడు చిరంజీవి గారితో అసలు మనకి డేట్స్ దొరికితే లేదో చేయొచ్చో లేదో అనుకునే పరిస్థితిలో ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఆయనకు దొరకడం అనేది అండ్ ఫర్ అస్ టు గెట్ అ ప్రొడ్యూసర్ లైక్ హిమ్ వి ఆల్ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్స్ వై వీ బికేమ్ కో ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఈ సినిమా అలా మొదలైంది అలా మొదలైంది అంటే అన్నీ అలా మీరు అనుకున్నప్పుడు యూనివర్స్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ యూ అండర్ కదా కోఆర్డినేట్ అలాగే అయినట్టుంది కదా దీనికి కూడా ఆయన సంకల్పం అంత గట్టిగా ఉంది కాబట్టి అన్ని సహకరించినాయి దృఢ సంకల్పం వెరీ నైస్ సో ఈ ఆచార్య సినిమాకి మీ ఇద్దరు అనుకున్నారు ఆ డేట్స్ కలవడం అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ చేయడం కదా ఇటు ఆర్ఆర్ఆర్ చేయాలి ఇటేమో ఆచార్య చేయాలి 
అలాంటప్పుడు హౌ డిడ్ యూ షిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అందులో ఒక క్యారెక్టర్ ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ వేరే క్యారెక్టర్ ఆ షిఫ్టింగ్ ఎలా జరిగింది మీరు ముందుగా నాకు తెలిసి రాజమౌళి గారికి ఉన్న ఇన్వాల్వ్మెంట్కి కానీ ఆ అవసరానికి ఆయన ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం ఆయనకి ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఆయన ఒక గెటప్లో ఉంటారు ఈ మేమిద్దరం కలిసి ఆ భారం చిరంజీవి గారి మీద వదిలేసి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడించాం ఇట్ ఈస్ జెన్యున్గా చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ మై మదర్స్ విష్ టు సీ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ వన్ ఫ్రేమ్ ఇట్స్ బిన్ సో మెనీ ఇయర్స్ మేము ఇద్దరం ఒక ఫ్రేమ్లో ఏదో కాస్త ఒక ఒక సెకండ్ వన్ మినిట్ ఆ సాంగ్లో ఈ సాంగ్లో అలా కనిపించాం కానీ ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ క్యారెక్టర్గా ఒక సినిమాలో క్యామియో కన్నా ఎక్కువగా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ఆయనతో ఆ పట్టుదల అక్కడ ఆ డేట్స్ అక్కడి నుంచి రాజమౌళి గారు ఇచ్చారంటే అది చిరంజీవి గారి యూనో ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఆయన వెనకాల ఉన్న మా మదర్ పుష్ వల్ల ఎట్లాగైనా మీరు రాజమౌళి గారితో మీరు మాట్లాడి చేయండి అని చెప్పడం అదే రాజమౌళి గారు కూడా అదే చెప్పడం and he was so graceful to give us these dates in between asale covid lo cinema shooting le jaragatledu alanti time lo he has allowed us to uh, allowed my dates to go for my mother annacha lapothe ee rendu combination kosam annacha so we both amma gari aasisilu aasisilu undi adu undi so ever influences telidu but uh, we thank uh, rajmouli garu heartful heartful thanks to him సో అలా డేట్స్ వచ్చేసిన ఎలా హౌ మీరు ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యారు అంటే అంటే అక్కడ క్యారెక్టర్ వేరు ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టు హియర్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అక్కడ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ సమ్ హౌ శివ్ గారు అండ్ ఐ కుడ్ ఫైండ్ దట్ స్పేస్ మధ్యలో అది లుక్ అవ్వచ్చు కానీ అవన్నీ అవి ఏమో కుదిరినాయండి మేము ఎక్కువ డిజైన్ చేసి తల బాదుకుని మేము ఏమి ప్రిపేర్ అయ్యి చేయలేదు సమ్ హౌ ఆయన వదిలేసిన మాకు నన్ను అక్కడి నుంచి వదిలేసి నాకు రిలీవ్ చేసిన టైంకి నా లుక్ ఏదో ఆయనకి మధ్యలో సెట్ అయింది దాన్ని ఆయన కొంచెం టింకరింగ్ వేసి కొంచెం అవి ఇవి చేసి కంప్లీట్లీ హీ మేడ్ మీ లుక్ లైక్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పర్సన్ దట్ ఈస్ అ కోన్సిడెన్స్ ఇంకా నేను చెప్పాలంటే లిటరలీ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో డిఫికల్ట్ బట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ ఈస్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఈ రెండు అంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జన దాట్ సేమ్ ఇన్ పర్సన్ బయట వేరే క్యారెక్టర్ ఏదో అయితే కనుక కొంచెం హోంవర్క్ చేయాల్సి వచ్చేదేమో బట్ దట్ సేమ్ ఆయన మామూలుగా ఎలా ఉంటారు బయట ఎక్కువ క్యారెక్టర్ అదే క్యారెక్టర్ ఇష్టం బిహేవియర్స్ అలాగే ఉంటాయి సినిమాలో సో అది నాకు తెలిసి అందుకే ఈజీగా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు లేకపోతే కొంచెం ఎప్పుడు ఏదో చేద్దాం అని కొంచెం తప్పని ఉంటారు బట్ ఇది అంత టెన్షన్ పడలా వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ అండి మన మా లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ మై యాక్టింగ్ టిల్ నౌ వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ వీఆర్ ఇన్ సింక్ విత్ ద క్యారెక్టర్ అది నేను రంగస్థలంలో నేను ఫీల్ అయ్యాను దో ఫస్ట్ టైం నేను లుంగి వేసుకుని విలేజ్కి వెళ్ళడం దో ఫస్ట్ టైం అయినా నాకు ఎందుకో అది ఎప్పుడు నుంచో అది నాకు తెలిసిన ఒక క్యారెక్టర్ తెలిసిన ఒక విలేజ్ లాంటి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చి అది చేశాను అది ఆల్మోస్ట్ నా నాకు చాలా సెకండ్ స్కిన్ లాగా అయిపోయింది నాకు వేరేగా అనిపించలేదు దాని తర్వాత ఆర్ఆర్ఆర్లో కూడా మీరు చెప్పిన ఇంటెన్సిటీ కానీ అవి కానీ నాకు ఎందుకో చాలా నాకు తెలిసిన క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినట్టు నాకు ఫీల్ అయ్యి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ఇన్ దాని తర్వాత ఈ గురుకుల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఆయన క్యారెక్టర్ వెరీ రేర్గా నేను ఆయన మోన నిన్న ఏమన్నా నిన్న మోన చెప్పాను ఈ మధ్య కాలంలో ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఆచార్య క్యారెక్టర్ ఆర్ఆర్ఆర్ క్యారెక్టర్ రంగస్థలం క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఐ ఫెల్ దట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ మీ అంత ఇన్ సింక్ అలా రాసారు ఆయన అండ్ అలా అంత ఈజీగా నేను చేయగలిగిన క్యారెక్టర్ అది 